కొనతాల ఎఫెక్ట్ వైసీపీలోకి దాడి రీఎంట్రీ ప్లాన్స్ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి గుడ్ బై చెప్పిన దాడి వీరభద్రరావు మళ్ళీ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరాలని ఆలోచనలు పడినట్లు తెలుస్తోంది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి గుడ్ బై చెప్పిన దాడి వీరభద్రరావు ఆనాటి నుంచి రాజకీయాలకు దూరంగా ఉంటున్నారు అయితే ఏపీలో ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న తరుణంలో ఆయన తిరిగి వైసీపీలో చేరాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు తెలుస్తోంది ఇప్పటికే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన కీలక నేతలతో సంప్రదింపులు కూడా జరిపినట్లు తెలుస్తోంది ఇప్పటికే తన అనుచరులతో సమావేశమైన దాడి వీరభద్రరావు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరే అంశంపై చర్చించినట్లు తెలుస్తోంది వైసీపీలో చేరాల్సిందిగా తనను ఆ పార్టీ నాయకులు కోరుతున్నారని అనుచరులతో చెప్పుకొచ్చారు దాడి వీరభద్రరావు పది రోజుల్లో తన భవిష్యత్తు కార్యాచరణ ప్రకటిస్తానని అందుకు అంతా సహకరించాలని ఏ పార్టీలో చేరితే బాగుంటుందో చెప్పాలని కూడా కోరారు దీంతో మీరు ఏ రాజకీయ పార్టీలో చేరాలనుకుంటున్నారో తాము కూడా అదే పార్టీలో చేరి మీ వెంటే ఉంటామని అనుచరులు దాడి వీరభద్రరావుకు హామీ ఇచ్చారు అలాగే కొంతమంది ఇండిపెండెంట్గా పోటీ చేస్తే బాగుంటుందని సూచించారు అయితే ఎక్కువ మంది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరాలని సూచించినట్లు తెలుస్తోంది ఇదంతా ఒక ఎత్తైతే తన రాజకీయ ప్రత్యర్థి కొనతాల రామకృష్ణ తెలుగుదేశం పార్టీలో చేరాలని నిర్ణయించుకునే నేపథ్యంలో దాడి వీరభద్రరావు ఇక వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ గుడ్డికి చేరుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు తెలుస్తోంది ఈ సందర్భంగా అనుచరులకు హితోపదేశం చేశారు దాడి వీరభద్రరావు జిల్లాలోని గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో రాజకీయంగా ఎన్నికల్లో పోటీ చేయడానికి స్థానికేతరులకు అవకాశం ఇవ్వద్దని విజ్ఞప్తి చేశారు విశాఖ జిల్లాలో ఇప్పటికే స్థానికేతర నేతల ప్రాబల్యం ఎక్కువైందని ఆ పరిస్థితిని గ్రామీణ ప్రాంతానికి తీసుకురావద్దని సూచించారు డబ్బున్న వారికి అనకాపల్లి నియోజకవర్గం లోకమైందని డబ్బులు ఇచ్చి భోజనం పెడితే ఇక్కడి ఓటర్లు గెలిపిస్తారనే చెడ్డ పేరు ఉందని దానిని తొలగించుకోవాల్సిన బాధ్యత మనపైనే ఉందని అన్నారు ప్రజాప్రతినిధులుగా గెలవడానికి డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి తరువాత అవినీతికి తెరలేపుతున్నారని వీరభద్రరావు ఆరోపించారు ఈ విషయంలో సీఎం చంద్రబాబు నిస్సహాయుడైనట్లు కనిపిస్తున్నారని అన్నారు వచ్చే ఎన్నికల్లో స్థానికులకే టికెట్లు ఇవ్వాలని కార్యకర్తల సమావేశంలో తీర్మానం చేయించారు ఆ తీర్మానంతో స్థానికులకే టికెట్లు ఇవ్వాలంటూ అన్ని రాజకీయ పార్టీలను కోరబోతున్నట్లు తెలిపారు ఇకపోతే రెండు వేల పదమూడులో తెలుగుదేశం పార్టీకి రాజీనామా చేశారు దాడి వీరభద్రరావు అదే సమయంలో తన కుమారుడు దాడి రత్నాకర్తో కలిసి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కడువా కప్పుకున్నారు రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో విశాఖ పశ్చిమ నియోజకవర్గం నుంచి దాడి రత్నాకర్ పోటీ చేసి ఓటమి పాలయ్యారు ఫలితాలు వెలువడిన ఏడాదిలోపే దాడి వీరభద్రరావు వైసీపీకి గుడ్ బై చెప్పేశారు ఈ సందర్భంగా వైఎస్ జగన్పై తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు జగన్ జైల్లో ఉన్నప్పుడు ఒకలా జైలు నుంచి వచ్చాక మరోలా ప్రవర్తిస్తున్నారంటూ విరుచుకుపడ్డారు జగన్ ఎవరిని నమ్మరన్న ఆయన చివరకు తల్లిని చెల్లిని కూడా నమ్మరంటూ మండిపడ్డారు తనకంటే తన చెల్లి షర్మిల ఎదిగిపోతుందన్న భయం జగన్లో కనబడుతుందని అందువల్లే షర్మిలకు ప్రాధాన్యత తగ్గించారంటూ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు అంతేకాదు విశాఖపట్నం పార్లమెంట్ అభ్యర్థిగా వైఎస్ విజయమ్మ ఓడిపోవడానికి కారణం వైఎస్ జగనేనని చెప్పుకొచ్చారు అంతటి తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేసిన దాడి వీరభద్రరావు తిరిగి వైసీపీ గూటికి చేరాలని ప్రయత్నాలు జరపడం చర్చనీయాంశంగా మారింది దాడి వీరభద్రరావు రాకను వైఎస్ జగన్ ఎలా స్వాగతిస్తారో అన్న దానిపై ఉత్కంఠ కలుగుతోంది మరోవైపు దాడి వీరభద్రరావు జనసేన పార్టీలోకి చేరతారంటూ కూడా ప్రచారం జరుగుతోంది ఇటీవలే విశాఖపట్నం జిల్లాలో పర్యటించిన జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ నేరుగా దాడి వీరభద్రరావు నివాసానికి వెళ్లారు దాడిని పార్టీలోకి రావాలంటూ ఆహ్వానించారు అయితే జనసేనలో చేరే అంశంపై మౌనం వహించారు ఏపీలో తెలుగుదేశం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీల మధ్య ప్రధాన పోటీ ఉన్న నేపథ్యంలో ఈ రెండు పార్టీలలో ఏదో ఒక దాంట్లో చేరడం మంచిదని భావిస్తున్నారు దాడి వీరభద్రరావు మరి ఆయన ఏ పార్టీలో చేరతారో అన్నది పది రోజుల్లో స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉంది